आता सी सैट जो तुम्हारा मटल प्रमाण मैं आता सोला प्रश्न गणित बुद्धिमत्ते हैं प्लस तथले दह प्रश्न अपने गढ़वा परी कशा प्रकार अपन सिक्योर के लिए दह प्लस दह प्लस अक्रा बारह तेरह चौदह पंद्रह कि लक्षा गया म्हणजे मॅथ्स आणि रिझनिंगचे महत्वाचे टॉपिक्स कोणते आणि हे सीसॅट मधले हे सीसॅट मधले किमान आपल्याला पंचवीस पैकी सोळा प्रश्न आपल्याला सेफ करायचे आणि इथं गडबच्या परीक्षेमध्ये ही आपली गडबची परीक्षा या गडबच्या परीक्षेमध्ये आपल्याला पंधरा प्रश्नांपैकी किमान दहा प्रश्न सेफ करायचे सो हे सोळा प्रश्नाचे नेमके टॉपिक कोणते केले पाहिजे त्या दहा प्रश्न नेमके टॉपिक आपण कोणते केले पाहिजे लक्षात घ्या सो आता इम्पॉर्टंट टॉपिक्स मी सगळ्यात लिस्ट करून तुम्हाला देईल की रिझनिंग मध्ये लक्षात घ्या सो रिझनिंग मध्ये असे कोणते टॉपिक्स आहेत जे कन्फर्म ऍक्च्युली रिझनिंग या सगळे टॉपिक सांगायला काही गरज नाहीये परंतु त्यातले असे कोणते टॉपिक्स आहेत जे आपण पहिल्यांदा केले पाहिजे फर्स्ट प्रायोरिटी आपण कशाला दिली पाहिजे सो पहिली प्रायोरिटी हे सगळ्यात पहिले रिझनिंग मधल्या टॉपिक्स मध्ये नंबर एक तुम्हाला लोकांना परीक्षा फिक्स पडतात ते म्हणजे सिलोगिझम तर सिलोगिझम म्हणजे आपले वेद आपुरत्यांवर आधारित जे काही प्रश्न असतात वेद आपुरत्यांचे प्रश्न सो हे प्रश्न तुम्ही लोकांनी सगळ्यात पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करून घ्या दर परीक्षेला याच्यावर प्रश्न सीसाट मध्ये पडतात गड ब मध्ये पडतात गड बच्चा प्री मध्ये पडतात मेन्स मध्ये पडतात त्यामुळे ते सिक्युअर करून घ्या त्यानंतर त्यातला दुसरा घटक तो म्हणजे काय तर नातेसंबंध ज्याला आपण ब्लड रिलेशन असं म्हणतो सो ब्लड रिलेशन मध्ये म्हणजे सरळ सरळ फिक्स आहे परीक्षेला याच्यावर प्रश्न पडणार म्हणजे पडणार मागच्या सातही वर्षामध्ये सीसीच्या परीक्षेला ब्लड रिलेशनचा प्रश्न आहे गडबच्या परीक्षेला प्रश्न फ्रिक्वेंटली वारंवार पडत असतात लक्षात घ्या सो ब्लड रिलेशन म्हणजे आपण त्याला म्हणतो नाते संबंध सो हे दोन टॉपिक तर कन्फर्म झाले पहिल्यांदा त्यानंतर तिसरा आणि सगळ्यात सिक्युअर घटक जो आपण केलाच पाहिजे तो म्हणजे पझल टेस्ट आता पझल टेस्ट हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे आणि रिझनिंग मध्ये लक्षात घ्या ब्लड जरी सिलोगिझम केलं ब्लड रिलेशन केलं पझल टेस्ट केलं तर किमान तीन चार प्रश्न हे फिक्स झाले पेपरमध्ये आता पझल टेस्ट म्हणजे याला आपण म्हणतो कूट प्रश्न आणि या कूट प्रश्नामध्ये आता नेमकं याच्या सुद्धा जवळजवळ सात सहा ते सात प्रकार आहेत पण त्याच्यात तुम्हाला मी काय सांगितलं मी प्रायोरिटी सांगणार आहे प्रायोरिटी म्हणजे प्राधान्यक्रम ही सगळ्यात पहिल्यांदा याचे कोणते टॉपिक केले पाहिजे जेणेकरून परीक्षेला आपले मार्क फिक्स राहतील तर फिक्स मार्क राहण्यासाठी पझल टेस्ट मध्ये नंबर एक तुम्ही लोकांनी बैठक व्यवस्था बैठक व्यवस्था के लिए अपना एक क्वेश्चन कन्फर्म क्वेश्चन सीसैट नहीं पड़ू सको गड़बला तो पड़ता ठीक है सो बैठक व्यवस्था फिक्स कर नंबर दोन बैठक व्यवस्थे नंतर जो दुसरा घटक तुम्हारा तो दुसरा घटक तो मैं तुम्हारा लोग क्लासिफिकेशन करू सको वर्गीकरण सो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तुम्हारा कन्फर्म कराए एकदम परफेक्ट हो जाए क्या मैं तीसरा घटक तुम्हारा ट्रूथ एंड लाइफ मे खरे आने खोटे आता जर आप मगे सात ही वर्ष पेपर जो पाए तो खरे आने खोटे हा जो एक नवीन प्रकार अपने निगा सो खरे खोटे वरती दर वर्ष गड बला प्रश्न पड़ता है गट कला पड़ता है राज्य सेवा पड़ता है प्रत्येक परीक्षा तो खरे खोटा प्रश्न पड़ता है तो हा टॉपिक तुम्हें लोग मिस नहीं किया एक सग्या प्रत्येक टॉपिक्स वरती मे वीडियो लेक्चर्स वगैरह मैं सभी यूट्यूबला ऑलरेडी अवेलेबल कर इवन अन अकेडमी प्लैटफॉर्म वर की सुधा सग्या टॉपिक्स वरती मी तुम्हाला स्पेशल लेक्चर्स मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे रिव्हिजन घेतोय त्यामुळे सगळ्यांनी त्याच्यावर मला फॉलो करा आणि त्यात तुम्हाला लोकांना सगळ्या लेक्चर तुम्हाला लोकांना फ्री ऑफ कॉस्ट मिळून जातील सो या पझल टेस्टचे जे काही कुठं प्रश्न तुम्हाला दाखवतो मी त्यात बैठक व्यवस्था वर्गीकरण आणि खरं खोटं ह्या तीन टॉपिक्सला सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी द्यायची याच्यामध्ये आणखीनही प्रकार आहेत आणखीन चार प्रकार आहेत पण त्या चार प्रकारात इतकं काही जास्त येत नाही पण जनरली आपण एखादा टॉपिकचा आणखीन एक पाहिला प्रायोरिटी लेवलला तो म्हणजे तुलना तो तुलना म्हणजे कोणती तुलना तर त्या तुलनामध्ये वजनाचा प्रश्न असतो त्यात वयाचा असतो नाही तर उंचीचा असतो तर यावर्षी राज्यसभेच्या सीसॅटच्या दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये काहीतरी ते मांजर आकाराने लहान मांजर आकाराने मोठं असा काहीतरी तुलनेचा प्रश्न आला होता खरं कुठेही परीक्षेला दरवर्षी मागच्या तीन वर्षापासून पडतच आहे वर्गीकरणाचे प्रश्न सात व्यक्ती पाच व्यक्ती सहा व्यक्ती त्यामुळे क्रिकेट खेळणे फुटबॉल खेळणे वगैरे त्यांचे काही आपण टीका आणि क्रॉसची मेथड पाहतो ते वर्गीकरण आणि बैठक व्यवस्था म्हणजे एका वर्तुळापुरती टेबला बहुती काही लोक बसलेली आहेत मग ती सहा लोक सात लोक आठ लोक जे काय असेल किंवा दोन रांगेतला प्रश्न दोन रांगेमध्ये काही लोक वरती चार लोक इथे खाली चार लोक एकमेकांकडे करून किंवा पाच पाच लोक अशा प्रकारचे प्रश्न दरवर्षी वारंवार परीक्षेला पडत असतात त्यामुळे प्रायोरिटी मध्ये सिलोगिझम करून ठेवा ब्लड रिलेशन करून ठेवा पझल टेस्ट मध्ये बैठक व्यवस्था करा वर्गीकरण करा खरं खोट तर शंभर टक्के करायचं आहे आणि तुलना सुद्धा एक वर्ष आणि किंवा यावर्षी पडले पुढच्या वर्षी येऊ शकतं काही सांगतात नाही म्हणजे सरळ सरळ तुम्हाला लोकांना हे प्रश्न परीक्षेला येणार म्हणजे येणार आहेत आणि मग नेक्स्ट प्रायोरिटी काय तर ही प्रायोरिटी एक नंबर झाली फर्स्ट आणि याच्यानंतर मग तुम्हाला लोकांना प्रायोरिटी कशी ठरवायची बघा आणि राहिली गोष्ट प्रश्नांची संख्या किती असणार आहे तर सिलोगिझमचा मित्रांनो केवळ एकच प्रश्न परीक्षेला पडणार सगळ्या गडबला पण राज्यसेवेला
गड़ब मे अपन दह प्रश्न सिक्योर करते इतने तुम्हें पहू शकता इतने तीन जाने हा एक चार हा एक पांच पांच प्रश्न तुम्हें एवं तीन टॉपिक्स मे क्लियर होता है हाला सग पैयादा करा बाकी जे सभी दुनिया तरीके अपन सग नर आसू दिया पैया तीन लोग प्रायोरिटी दें मग से प्रायोरिटी कैसे आती पाजे सो से प्रायोरिटी मे अपन मग पाला कि नंबर चार पहले तीन टॉपिक्स तुम्हारा संगित है सो चार नंबर टॉपिक मे तुम लोग सांकेतिक तुलना ना जो प्रकार हो सांकेतिक तुलना मैं सांकेतिक तुलने में तुम लोग लेसदान मुरदान प्रकार लेसदान मुरदान मे लेसदान मुरदान इक्वल मुरदान इक्वल इक्वल अशा पांच प्रकार की जी कहीं चिन्ह की तुलना तुम्हारा तुलने वाली एखाद प्रश्न पड़ू सकते हैं तुम्हें सेकंड प्रायोरिटी लक्ष्य घया तुम्हें प्रायोरिटी में ठरते इनकेस ऑफ रिजनिंग पहली प्रायोरिटी है टॉपिक करने पांच प्रश्न कन्फर्म परीक्षे सोलह पैकी पांच मजे इतने पा पैकी पांच अपने फिक्स पहले मैं एक्स्ट्रा से प्रायोरिटी सांकेतिक तुलना मैं सांकेतिक तुलना तो मैं रंगे क्रमांक वगैरह मैं रंगे क्रमांक वगैरह रोयट रैकिंग होता अपन कि रंगे में दोन व्यक्ति तीन व्यक्ति डावी कड़ी उजी कड़ी वगैरह सभी गए मैं जो पाल तो कहीं तरी मिसिंग टर्म ना प्रकार मिसिंग टर्म तो मिसिंग टर्म हा अतिशय महत्व चैप्टर है कि ये तुम्हारा एक सर्कल बाजूला चार संख्या एक संख्या तुम्हारा को तैयार होती ओखाखी तुम्हारा सुडोको विंडोको वगैरह बार ठीक है इतने का क्वेश्चन वगैरह प्रकार के सभी प्रश्न मिसिंग टर्म मे पड़ता मिसिंग टर्म का प्रश्न जनरली एक गड़ बोला तो एक वर्ष अड़ेक वर्षी आ नहीं है सत्रह मे आला है अठरा मे आला एक थोड़ा प्रश्न मिसिंग होता नौता दोन हजार वीस तुम्हें ये सद्या तरी स्टार्ट कर प्रायोरिटी मे संग तीन चैप्टर तरी तिगान मे तुम्हें थोड़स प्रायोरिटी मे स्टार्ट कर प्रश्न वारंवार सगै स्पर्धा परीक्षा पड़ता राज्य सेवेला ही हो राज्य सेवेला आला होता है पाठीमाग् वर्षी तुम्हें तला कर सो हि तुम्हें सभी पैंत दो प्रायोरिटी और उरले सग रिजनिंग मे तुम्हारा नीमक उरले रिजनिंग को संगत आता तो उरले रिजनिंग मे का एक आकृत्या के प्रश्न ही तुम्हारा प्रायोरिटी में घेत आकृत्या मे का बता सो आता आकृत्या मे तुम्हारा प्रायोरिटी कुछ दी तो आकृत्या मे नंबर एक बता कि जो घटक अल आता रिजनिंग मतलब को वर्बल संगित तुम्हारा लोग आता तुम्हारा नॉन वर्बल नॉन वर्बल जनरली मन तो आकृत प्रश्न आकृत प्रश्न मे तुम्हारा सगत पैला सगत फोकस कर तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सो पेपर फोल्ड करा पर कट करा कट कर उलगड़ तो, तो दिसल कसा फोल्डिंग एंड कटिंग सो हे आधारित प्रश्न परीक्षा लगता है प्रायोरिटी में स्टार्ट कर प्रायोरिटी संगित होती वर्बल की वर्बल नॉन वर्बल मे प्रायोरिटी मे पर पेपर फोल्डिंग कटिंग आल चल नंबर दोनों ठोकला नवा जो चैप्टर ठोकला डाइस इंग्लिश मे ये से प्रायोरिटी है अर्थात हे दोन प्रकार परीक्षे मैं हा दोगा मे ठोक आल नहीं तो ठीक है पेपर फोल्डिंग कटिंग एक तो दोगे पेपर आता कि अल्टरनेट दोगा एक तरी आने उ सभी प्रकार मे क्या मैं तुम्हारा आकृत्या मे मिरर इमेज आई तुम्हारा वॉटर च रिफ्लेक्शन आल कि पानी प्रतिबिंब ओखा इतर प्रकार मिसिंग आकृति का ठीक है मिसिंग आकृति मंटल तरी हरकत नहीं कि मिसिंग आकृति को प्लस तुम्हारा आकृति की संख्या मोजने आता संख्या मोजने में मगर का दोन तीन वर्षा मे का प्रकार अ संख्या मोजा नहीं तो आकृत्या मे तुम्हारा मार्ग मोजा अल मार्ग मोजा तो मार्ग मोजा मे तुम्हारा का जर मगे राज्य सुधे पेपर वगैरह काड़ून पाले सत्रह अठारह एक तो मार्ग मोजा के प्रश्न जवर जवर दर वर्षी सत्रह ही पड़ा है अठारह ही पड़ा है एक पड़ा है तो मार्ग मोजा ज्यादा तुम्हारा लोग कहीं तरी एखा घटक दाखला जाए यह प्रकार तुम्हारा लोग पांच दाखला जो पांच मे तुम्हारा लोग तुम्हारा पांच आते मग व्यक्ति लिंदूपासन बी ए बिंदू पर जाए जाना मैं नहीं कुछ ही बिंदू का रिपीट नहीं आना पाजे अशा प्रकार जे कहीं मार्ग मोजा वगैरह आता प्रश्न हे प्रश्न परीक्षा फ्रिक्वेंटली पड़ता है मगर तीन वर्षापसन प्रायोरिटी मे तुम्हें लोग शकता हरकत नहीं सो आता आकृत्या मे का तो पेपर फोल्डिंग कटिंग करा स्टार ठोक डाइस करा ज्यादा स्टार के लिए संख्या मोजा आकृति का संख्या मोजा आत मार्ग मोजा ये सुधा स्टार ठीक है सो ये सगले प्रायोरिटी लेवल के प्रश्न रिजनिंग से एक जर तुम्हें जो पाले तो पहले पांच संगित इवन हा तीन जे अपन से प्रायोरिटी घी या तिगा पैकी एखा दुसरा पड़े मिशिंग टर्म पड़े नहीं तो रंगे का क्रमांक नहीं तो सांकेत दुसरा प्रश्न पड़ू शो आता जो तुम्हारा रिजनिंग वर्बल मे संग नॉन वर्बल मे संग आकृत्या मे संग कन्फर्म है दोन हो संख्या मोजने आकृति की संख्या मोजा मार्ग मोजा हे प्रश्न सर्रासपने मगर तीन चार वर्ष परीक्षा आने नॉन वर्बल वेटेज तुम्हारा मगे क्लियर के लिए दोनते तीन प्रश्न आता कि दोन प्रश्न जरी आए तरी मोर देन इनफे आधी के पहले प्रायोरिटी के पांच या तीन लोकपैकी एखाद प्रश्न सहा इकड़ एखा दुसरा प्रश्न सात आठ प्रश्न जे तुम्हारा मगर वेटेज संगित होते मैं वेटेज आप क्लियर होते हैं बयापैकी अपन सात आठ प्रश्न अपने कन्फर्म 
फोन करून घेतोय आणि बाकी एक बुद्धिमतेमध्ये एक अजून तुम्हाला सांगितलं मागाशी काहीतरी एक तर्क अनुमानाचा प्रकार असतो तर्क अनुमान वगैरे काय पण तर्क अनुमान हे जरी पेपरला आलं आणि तुम्ही लोकांनी समजा त्याचा अभ्यास जरी करून गेला नसाल तरी पण तुम्हाला लोकांनी जिथे सोडवणं सोपं आहे कारण त्याला तुम्हाला फक्त वाचायचंय आणि वाचून तुम्हाला सोडवायचंय जनरल या प्रकारचे प्रश्न कसे असतात तर उदाहरणार्थ तुम्हाला विधान दिलं जाईल की विधानावर तुम्हाला असं म्हटलेलं असतं की यार लोकांनी मास्क घातला पाहिजे आता लोकांनी आता मास्क वापरला पाहिजे आता जनरली हा सध्याचा ट्रेंड आहे ठीक आहे लोकांनी मास्क वापरला पाहिजे आता हा जर तुम्हाला लोकांनी विधान दिलं त्या विधानावरून जनरली तुम्हाला खाली काही गृहित वगैरे असणार आहे आता गृहित का तुम्हाला लोकांना गृहितक म्हणजे तुम्हाला एक दिलं जाईल दोन दिलं जाईल तीन दिलं जातील मग गृहितक मध्ये नंबर एक असेल दोन असेल आता लोकांनी मास्क वापरला पाहिजे याच्या मागे नेमकं गृहितक काय तर चांगलं दिसतं नंबर एक कि बाबा चांगलं दिसण्यासाठी म्हणजे तुम्हाला लोकांना जनरली टाइमपास केला की चांगलं दिसण्यासाठी जर लोक मास्क घालायला लागले तर काही गरजच नाही ना मग सगळे आखे दुनिया मास्क घालून फिरले असते परंतु चांगलं दिसण्यासाठी हे गृहितक असणं शक्य नाहीये त्यामुळे अशा प्रकारची फालतू गृहितक तुम्हाला लोकांना करायची क्रॉस नंबर दोन नंबर दोन मास्क का घातला पाहिजे तर सरळसर सध्याचा ट्रेंड माहितीये की करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी तर तुम्हाला लोकांना हे सरळ सरळ कळलं पाहिजे की आपण नेमकं जे काही आपण विधान गृहितक पाहतो त्या विधान गृहितकामध्ये तुम्हाला लोकांना त्याचं नेमकं जे काही विधान दिलं त्याच्या मागचं गृहितक कोणतं सगळ्यात परफेक्ट असलं पाहिजे म्हणजे साधं सरळ लोकांनी मास्क घातला पाहिजे वापरला पाहिजे कशामुळे चांगलं दिसण्यासाठी नाही तर कशासाठी वापरला पाहिजे तर करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी म्हणजे सरळ सरळ तुम्हाला अशा प्रकारची विधान गृहितक विधान निष्कर्ष ही तुम्हाला लोकांना जरी मी सांगितली तरी मी सांगण्यापेक्षा तुमची जी पर्सनॅलिटी असते ती पेपरच्या दिवशी तिकडे बोलते आणि ज्याला नेमकं बेसिक गोष्टी माहिती असतात त्याला एक प्रश्न सोडवणं काही अवघड नाही आणि अशा प्रकारचे किमान दोन ते तीन प्रश्न पेपरला असतात म्हणजे असतात जे तुम्हाला लोकांना वाचून कळले पाहिजे तुम्ही पाठ करून जाऊन होणार नाहीये याची प्रॅक्टिस करून काही उपयोग नाहीये कारण तिथे गेल्यानंतर तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्ही तुमचं डोकं काय लावता तुमची डिसिजन मेकिंग किती चांगली आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे तुम्ही उत्तर काय परफेक्ट देणार ठीक आहे सो हे झालं आपल्या रिझनिंगच्या संदर्भात सगळ्या गोष्टी मग तुम्हाला लोकांना पहिले पाच प्रायोरिटी सांगितलेली सेकंड प्रायोरिटी ही सांगितलेली आकृत्यांमध्ये तुम्हाला लोकांना पहिल्या दोन तीन प्रश्न प्रायोरिटी सांगितली आणि निष्कर्ष गृहितकांमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न जरी आले तर यांची प्रॅक्टिस करून जायची खरंच आवश्यकता नाहीये तुमची पर्सनॅलिटी तिथे बसल्यानंतर स्वतः आपोआप तुमचं उत्तर येणार आहे एका बाबा एखाद्याला वाटलं नाही नाही मास्क का घातला पाहिजे चांगलं दिसण्यासाठी तर तो विंडो सारखा ते उत्तर देऊ शकतो परंतु ऍक्च्युली उत्तर नंबर दोनच पाहिजे फक्त दोनच पाहिजे त्यामुळे ह्या गोष्टी सगळ्या तुमच्या आतमध्ये असतात फक्त तिथे वापरायचं शिकत आता हे सगळं झालं रिझनिंगच्या संदर्भातल्या प्रायोरिटी आणि एक रिझनिंग मध्ये ते काहीतरी अक्षर मालिका अंक मालिका इवन असे काही बेसिक प्रकार असतात पण ते मागच्या तीन वर्षात बंद झालेले आहेत त्यामुळे अक्षर मालिका अंक मालिका यांच्या पद्धत पडू नका अक्षर मालिका आली तर फक्त अक्षरातला गॅप बघायचा आणि नंबर सिरीज आली अंक मालिका आली का अंकातला गॅप बघा किंवा वर्ग घेण्याची सिरीज वगैरे आहे का बघा प्लस मायनस वन टू वगैरे सगळं असतं पण तो ते तुम्ही करत बसू नका या वेळेला कारण सध्या रिझनिंगचा एक टप्पा आयोग ओलांडून पुढे गेलेला आहे आणि आता थोडे अवघड प्रश्न यायला सुरुवात झालेली आहे त्यामुळे तुम्ही लोकांनी मी जे काही प्रायोरिटी सांगितली ती प्रायोरिटी वापरा आणि मग आता तुम्हाला लोकांना जेव्हा मॅथमॅटिक्स मधला आता जो काही घटक असेल सो मॅथ्स मध्ये आपण आता काय केलं पाहिजे आता लक्षात घ्या सगळ्यांनी मॅथमॅटिक्स मध्ये त्याला आपण संख्यात्मक अभिव्यता असं आपल्या टेक्निकल भाषा जरी म्हणत असलो तर इतकं काही नावामध्ये अवघड असतं मग इतकं अवघड नाही येते मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्हाला लोकांना प्रायोरिटी लिहायची मी तुम्हाला टॉपिक सांगतो तर सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी कुठे गेली पाहिजे आपण तर पहिली प्रायोरिटी हे मी काय सांगतोय तुम्हाला लोकांना गणितामध्ये सीसाट मधले सोळा प्रश्न आउट ऑफ ट्वेंटी फाय सिक्युअर करायचे आणि गडब मधले पंधरा पैकी तुम्हाला लोकांना दहा प्रश्न सिक्युअर करायचे आणि ते करण्यासाठी आता मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्हाला लोकांना नेमके कोणते टॉपिक प्रायोरिटी लेवलने गेले पाहिजे बाकी सगळी दुनिया जरी करा सगळं करा पण गणितामधले पहिले टॉपिक कोणते करायचे तर ते आहे का तर सगळ्यात पहिलं गणितामध्ये तुम्हाला लोकांना अंतर वेळ आणि वेळ सो अंतर वेळ वेळ आलं तर सरळ सरळ त्या अख्ख्या चॅप्टर मध्ये हा इतका खतरनाक आणि इतका मोठा चॅप्टर आहे त्यामध्ये लिटरली तुम्हाला लोकांना सहा ते सात प्रकरण आहे त्याच्या आतमध्ये म्हणजे तुम्हाला लोकांना यामध्ये सगळं बेसिक आलं परत ते तुम्हाला लोकांना ट्रेनची गणित जी असतात ट्रेन सो ट्रेनची गणित पण यात आली त्या ट्रेन नंतर तुम्हाला लोकांना बोटची गणित पण याच्यामध्ये आली बोट नंतर तुम्हाला लोकांना एरोप्लेनची गणित सुद्धा ह्याच टॉपिक मध्ये येतात सो ट्रेन आलं बोट आलं प्लेन आलं त्यानंतर प्लस तुम्हाला आणखी यात काहीतरी प्रकार आहेत त्या प्रकारे तुम्हाला लोकांना एखादा व्यक्ती पाचच्या स्पीडने गेला की तो लवकर पोचतो सहाने गेला तर त्याला काहीतरी अजून एक दहा मिनिटं अजून तो लवकर पोचतो म्हणजे जेणेकरून एखादा तुम्हाला लवकर असेल लवकर किंवा तुम्हाला लोकांना उशिरा या प्रकारचे जे काही प्रश्न असतात म्हणजे आर्ली आणि लेट या सगळ्या प्रकारचे प्रश्न हे तुम्हाला लोकांना ह्या एका चॅप्टर मध्ये
सो याच्यावरती प्रश्न येणार म्हणजे येणार इव्हन गडबला सुद्धा या वर्षी लवकर उशिरावाला प्रश्न येऊन गेला होता का एक व्यक्ती त्याच्या घरापासून कारखान्यापर्यंत टिंबटिंबा या स्पीडने गेला तो वेळेत पोहोचतो आणि जर त्याने स्पीड वाढवला तर तो टिंबटिंबा मिनिटं लवकर पोहोचतो या प्रकारचे प्रश्न परीक्षेला येत आहेत सो हा झाला आपला अंतरवेळ वेगाचा सगळ्यात पहिला प्रायोरिटीचा टॉपिक नंबर दोन सेकंड प्रायोरिटी आपण कुठे गेली पाहिजे तर तुम्ही लोकांनी काळ काम सो काळ आणि काम याच्यासोबत तुम्हाला लोकांना नळ आणि टाकीचे प्रश्न असतात सो काळ काम नळ टाकी याच्यावरचे प्रश्न सुद्धा करून ठेवा हे तुमचे सेकंड म्हणजे त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी मध्ये हा टॉपिक सगळ्यात महत्वाचा सेकंड टॉपिक काळ काम नळ टाकी आणि त्याच्यानंतर त्यामध्ये आणखीन एक तिसरा एक टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये आपण शाब्दिक गणित नावाचा प्रकार पाहतो शाब्दिक गणित आता शाब्दिक गणितांमध्ये सगळ्यात महत्वाचं शाब्दिक गणित प्लस वयवारी तर मागचे तिन्ही वर्षाचे पेपर काढून बघा शाब्दिक गणितामध्ये प्रश्न मला वाटतं दोन हजार एकोणीसशे सीसाठ मध्ये शाब्दिक गणित आणि वयवारीचे मिळून टोटल चार प्रश्न आयोगाने विचारले होते चार प्रश्न म्हणजे लिटरली मित्रांनो सीसाठच्या संदर्भात जर विचार केला तर काही छोटा आकडा नाही तो चार प्रश्न म्हणजे आला दहा मार्क होते या एका टॉपिकवरती ठीक आहे एका टॉपिकवरती शाब्दिक गणित प्लस वयवारीवरती दहा प्रश्न होत म्हणजे चार प्रश्न होते दहा मार्कासाठी इव्हन गडबच्या परीक्षेत सुद्धा तुम्ही पाहता वयवारीचे प्रश्न असतात शाब्दिक गणित मार्कांचा वगैरे प्रश्न असतो अपूर्णांकांचा प्रश्न असतो जनरली शेकारी आणि त्याच्याच वरती डिपेंड असलेला पुढचा चॅप्टर तो म्हणजे व्याजाचा चॅप्टर ज्यामध्ये तुम्हाला लोकांना सरळ व्याज आणि चक्रवाळ व्याजाचे तुम्हाला लोकांना सिंपल इंटरेस्ट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट याच्यावरती तुम्हाला लोकांना प्रश्न मागच्या दोन तीन वर्षात आयोगाने विचारायला सुरुवात केली त्यामुळे शेकड्यावारी चॅप्टर एक तर शेकड्यावरीचा बेसिक प्रश्न पडेल टक्केवारी मधला किंवा प्रॉफिट किंवा लॉस नाही तुम्हाला नफा आणि तोट्याचा एखादा प्रश्न पडेल किंवा नाही आलं तर व्याजाचा प्रश्न तर कुठेच नाही गेला दोन हजार एकोणीसच्या गट गटच्या परीक्षेत सुद्धा व्याजाचा प्रश्न विचारला गेला त्यामुळे व्याज शेकड्यावारी नफा तोटा हे तुम्हाला लोकांना स्किप करून चालणार नाहीये सो रिझनिंग म्हणजे मॅथमॅटिक रिझनिंग तर सगळं सांगून झालंच मॅथ्स मध्ये यांना तुम्ही प्रायोरिटी द्यायची आणि त्याच्यानंतर काही बेसिक तुम्हाला लोकांना सरळ सांगितले बॉडमास बॉडमस हा जो आपला चॅप्टर आहे म्हणजे हे जरी बेसिक वाटलं हे इझी वाटलं तरी परीक्षेला पण याच्यात याच्यावर प्रश्न पडतात प्लसला मायनस म्हटले गुन्हाकारला भागिले म्हटले वगैरे काय तसे लॉजिकल प्रश्न पडू शकतात बॉडमस सुद्धा करून ठेवा प्रायोरिटी लेवल आणि तुम्हाला प्रायोरिटी सांगतो गणितात प्रायोरिटी कशाला दिली पाहिजे सो याच्यावर एक प्रश्न किमान दोन आले होते यावर्षी एक इथे एक 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 दोन झालं शाब्दिक गणित दोन ते तीन तुम्हाला सांगितलं चार प्रश्न पडले राज्यसभा या वेळेला इथले चार म्हणजे तुम्हाला चार लोक दोनच पकडू आपण एक दोन तीन चार शेकड्यावरीचा एक पाच बॉडमसचा एखादा आला तो सहा आणि त्याच्यानंतर मग सहा नंबरला तुम्हाला लोकांना इतर जे काही घटक आहेत मॅथमॅटिक्स मध्ये मग त्यामध्ये एव्हरेज राहिलं सरासरी असेल इव्हन आणखी तुम्हाला लोकांना बाकीचे जे काही आपण बारग्राफ पायग्राफ वगैरे जे काही इतर सगळे चॅप्टर पाहतो ते सगळं आलंच फक्त आता तुम्हाला लोकांना याच्यानंतर एक टॉपिक लक्षात ठेवा लसावी आणि मसावी जो काही चॅप्टर आहे हा भले सगळ्यात सोपा चॅप्टर आहे परंतु याच्यावर तुम्हाला लोकांना शाब्दिक गणित परीक्षेला पडते मग लसावी मसावी मध्ये तुम्हाला काय बेलचे प्रश्न असतात रेसचे प्रश्न असतात इव्हन मसावी मध्ये तुम्हाला लोकांना कापडाला तुकडा त्याला कट करायचं वगैरे काय या सगळ्या प्रकारचे प्रश्न लसावी मसावीचे प्रश्न शाब्दिक गणित मला याच्यावरती याच्यावरती लसावी काढा नसावी काढा कधीच येणार नाही कारण आपण राज्यसेवेचा गडबचा अभ्यास करतोय त्यामुळे लसावी मसावीवरती काय येणार परीक्षेला तर याच्यावरती तुम्हाला लोकांना शाब्दिक गणित पडणार त्याच्यावर एक प्रश्न असणार म्हणजे असणार सो ही तुमची सगळी बनणार प्रायोरिटी प्रायोरिटी म्हणजे तुम्हाला मी सिलेबस सांगायला आता सिलेबस सांगत बसेल पण आपण पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे तर पहिल्यांदा आपण हे सगळे चॅप्टर आपण टच केले पाहिजे आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला लोकांना सेकंड प्रायोरिटी सांगतोय का मग नेक्स्ट प्रायोरिटी मध्ये काय काय राहतं म्हणजे ते तुम्ही नंतर केलं तरी चालतंय आधी काय करायची गरज नाही मग नेक्स्ट प्रायोरिटी मध्ये तुम्हाला लोकांना काय बघा सेकंड प्रायोरिटी असणार आपल्या आता मग अजून काय केलं पाहिजे आपण तर अजून याच्यामध्ये तुम्हाला लोकांना सरासरी राहिलं सो सरासरी नंतर करा काय आताच करायची काही गरज नाही नंतर केलं चालतंय पहिल्यांदा मी सांगितलेले घटक पहिले करून घ्या नंतर सरासरी करा तुम्हाला लोकांना मग इथं ते घातंक आणि करणी आता मागच्या पाच वर्षामध्ये घातंक करणीवर एकच प्रश्न आणला त्यामुळे घातंक करणी करत बसण्याची आवश्यकता आता वाटत नाही तरी सेकंड प्रायोरिटीला करायचं पहिल्यांदा करू नका घातंक करणी सगळ्यात लास्टला करा सो घातंक आणि करणी हे तुम्हाला लोकांना सेकंड लिस्ट प्रायोरिटी मध्ये ठेवतोय मी आणि त्याच्यानंतर मग उरलेले जे काही इतर सगळे घटक असतील त्यामध्ये तुम्हाला लोकांना आणखीन ते संभाव्यता नावाचा जो काही घटक आहे तो माझ्याकडे वीस झाला सांगताना संभाव्यता इथे नाही घेणार मी संभाव्यता इकडे सात नंबरला टाकतो ही तुमची नेक्स्ट प्रायोरिटी असते म्हणजे पहिल्या प्रायोरिटी मध्ये तुम्हाला लोकांना संभाव्यता हा चुकून माझ्याकडून राहून गेला होता संभाव्यता त्याला आपण म्हणतो प्रोबॅबिलिटी आणि
कॉम्बिनेशन आल्याशिवाय संभाव्यता येणं काही शक्य नाही कारण कॉम्बिनेशन बेसिक संभाव्यतेमध्ये वापरतात आणि त्याच्यानंतर मग परम्युटेशन सगळ्यात लास्ट लागणार म्हणजे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन आणि संभाव्यता हा एक तुम्हाला लोकांना एकदम सगळ्यात प्रायोरिटीचा चाप्टर तर हे जे पहिले सात घटक मी सांगितले हे प्रायोरिटी नाही करायचे जे आता सांगतोय सरासरी घाटन करणी आणि त्याच्यानंतर मग सगळे ते ग्राफ वाला जो काही प्रकार असेल माहितीचे पृथककरण वगैरे काय मग त्यामध्ये तुम्हाला लोकांना ग्राफ मध्ये काय तर ते बार ग्राफ आलं त्यानंतर तुम्हाला लोकांना लाईन ग्राफ आलं लाईन नंतर तुम्हाला लोकांना इथे पाय चार्ट वगैरे म्हणजे असं सर्कल वाला ग्राफ आला अशा प्रकारचा सो हे बार ग्राफ म्हणजे अशा प्रकारचा स्तंभाले वगैरे असतो लाईन ग्राफ मध्ये काय हेच फक्त लाईन फॉर्म मध्ये दाखवलं जातं बस अशा प्रकारचं सो हे सगळं तुम्ही नंतरच्या प्रायोरिटीमध्ये का पहिल्यांदा तुम्ही लोकांनी मी जेवढं सांगितलं हे सगळं केलं पाहिजे हे झाल्यानंतरच या बाकीच्या घटकांना हात लावा आणि मग आपल्याला लक्षात घ्यायचे आपल्याला मार्क सिक्युअर किती करायचे तर आपल्याला मार्क मागे तुम्हाला मी सात घटक सांगितले त्या सात घटकांवरती टोटल आठ किंवा नऊ प्रश्न पडणार आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रश्न कुठे पडणार तर एक आलं तर तुम्हाला लोकांना अंतरवेळ वेगाचा प्रश्न एक किंवा दोन पडतील आणि संभावतेचा पण तुम्हाला एक किंवा दोन पडतील म्हणजे सात घटकावरती तुम्हाला आठ प्रश्न किंवा नऊ प्रश्न येऊ शकतात हे लक्षात घ्या त्यामुळं आपण जे आतापर्यंत पाहिलं त्यामध्ये तुम्हाला लोकांना मी पहिलं रिझनिंग दाखवलं होतं सो रिझनिंग मध्ये ते दोन्ही आपण एकत्र करू म्हणजे वर्बल ऑंगल सगळं जास्त सांगितलं तुम्हाला मी त्यामध्ये तुम्हाला लोकांना पहिल्यांदा रिझनिंगचे पहिले मी पाच घटक सांगितले म्हणजे एक्स्ट्रा घटक सांगितला प्लस आकृत्या सांगितल्या मग विधानाने गृहितक वगैरे सांगितली सो याच्यामध्ये तुमचे किमान लक्षात घ्या सात किंवा आठ प्रश्न सिक्युअर करून ठेवा आणि मॅथ्स आणि तुम्ही जस्ट आता मॅथमॅटिक्स जे काही पाहिलं त्यात पण तुम्हाला मी जे काही सात टॉपिक तुम्हाला दिसत इकडे तर याच्यावरती पण तुमचे सात किंवा आठ प्रश्न हे कन्फर्म करून ठेवा म्हणजे जर एकंदर आपण जर टोटल आकडा पाहिला इकडचे सात आठ आणि इकडचे सात आठ असा टोटल आकडा आपला किमान सात दोन्ही चौदा चौदा आठ दोन्ही सोळा चौदा ते सोळा पर्यंत आकडा जाऊ शकतो आणि स्टील याच टॉपिक मध्ये एवढ्याच टॉपिक मध्ये तुम्हाला लोकांना इथले सोळा प्रश्न तुम्हाला सिक्युअर करा म्हटलं त्याचे दोन तीन प्लस मायनस ठीक होऊ शकतात परंतु गडब मध्ये तुम्हाला पंधराच प्रश्न पडतात आणि हे पंधरा प्रश्न ह्या दिलेल्या प्रायोरिटी मधूनच पडतात लक्षात घ्या या टॉपिकच्या बाहेर गडबला प्रश्न जाणं शक्य नाही आणि गेला नाही मागच्या काही वर्षामध्ये त्यामुळे तुम्ही जेवढे घटक मी सांगितले एवढं जरी केलं तरी इनफ आहे आणि मग इकडचे आपल्याला किमान मी दहाच आकडा सांगितलंय म्हणजे आपण अभ्यास केला चौदा टॉपिकचा किंवा सोळा टॉपिकचा आणि त्यातून आपल्याला दहा प्रश्न जरी गडबला आले तरी ठीक आहे ना आपल्याला किमान पीएसआयची मेरिट तर कशी निघणार आहे आपली म्हणजे आपल्याला पन्नास पंचावन्न मार्क पाडायला काही हरकत नाहीये अशा प्रकारे सगळी स्ट्रॅटेजी ठेवा आणि डेली प्रॅक्टिसमध्ये तुम्हाला लोकांना मी सांगितलं मागाशी की मॅथ्सला किती वेळ दिला पाहिजे तर उदाहरण तुम्हाला सांगतो समजा आता एक जनरल तुम्हाला उदाहरण दिलं की फॉर एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करताना आपण कोणत्या टॉपिकची किती वेळ प्रॅक्टिस केली पाहिजे एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला जनरल तुम्हाला म्हटलं मी समजा आपला अंतर वेळ असेल आणि आपलं रिझनिंगचा एक टॉपिक आपण सो अंतर प्लस वेळ प्लस वेळ सो हा आपला डिस्टन्स टाइम वेलॉसिटीचा जो काही टॉपिक आहे याच्यामध्ये तुम्ही किमान बघा तर लक्षात घ्या उदाहरणार्थ याच्यामध्ये समजा एक नंबर बेसिक आहे ठीक आहे सो याच्या बेसिक वरती तुम्ही लोकांनी किमान एक दहा प्रश्न सोडवायचे बघा लक्षात घ्या बेसिक वरती दहा प्रश्न सोडवायचे त्याच्यानंतर तुम्हाला लोकांना समजा याच्यामध्ये ट्रेनची गणित असते ट्रेनची तर ट्रेनची गणित म्हणजे जनरली थोडंसं ट्रेनमध्ये चार प्रकार आहेत परत त्यामुळे प्रत्येकाची तुम्ही पाच 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 जरी केली म्हणजे जनरली तुम्हाला ट्रेनची वीस एक क्वेश्चन झाले म्हणजे तुम्ही अभ्यास करताना नेमकं कोणत्या टाईपवरची किती गणित करता ह्याच्यावर आपली प्रॅक्टिस डिपेंड आहे बेसिक दहा केली बस झाली बेसिक शंभर नाही करायची बेसिक दहा बस ट्रेनची वीस पर्यंत ठीक आहे त्यानंतर तुम्हाला लोकांना बोट वरती समजा काही गणित आली बोट तर बोटची गणित तुम्ही फक्त दहा करा बस झाली कारण काही खूप मोठा प्रकार नाही दोनच प्रकार फक्त बोटमध्ये म्हणजे प्रवाच्या सोबत आणि प्रवाच्या विरुद्ध हे दहा प्रश्न झाले नंबर चार मध्ये पाहिलं तर तुम्हाला लोकांना आता बोट आला की तुम्हाला लोकांना प्लेन नावाचा जो प्रकार असतो म्हणजे हे जहाज आलं तर हवाई जहाज आलं तर दोघांचा प्रकार सेम असतो त्यामुळे त्यात काही कुठला फरक नाही आणि चार नंबर मध्ये तुम्हाला लोकांना यामध्ये अर्ली अँड लेट लवकर आणि उशिरा वाली याची पण तुम्ही लोकांनी किमान एक दहा क्वेश्चन करून ठेवा आणि एक मिसळणं एक पाच दहा क्वेश्चन केलं तरी बस म्हणजे इतर घटकात इतर मी टाकतो इथे इतर इतर मध्ये दहा क्वेश्चन म्हणजे तुम्ही जनरली आकडा बघा इथे आकडा बनला बघा की बाबा इथे दहा वीस परत दहा म्हणजे आकडा आपण काउंट करू इथं तीस झाले चाळीस पन्नास साठ म्हणजे या एका टॉपिक वरती आपण केवळ साठ क्वेश्चन जरी केले तरी मोर्दा घेणं फेल याच्या वर करू नका म्हणजे वर केलं तरी ठीक आहे हरकत नाही पण याच्यापेक्षा कमी करू नका एवढा अभ्यास जरी केला आपण एक एका टॉपिकचा तरी आपला अभ्यास परफेक्ट होऊन जातो साठ क्वेश्चन केला तर समजा आपण रिझनिंग मध्ये गेलो तर रिझनिंग मध्ये आपण एखादा टॉपिक पाहतो बघा समजा आपण आता समजा तरी घुसतो तर रिझनिंग मध्ये नातेसंबंध हा जो आपला घटक आहे नातेसंब
पुरेशा आहे का ओळखा वगैरे काय सो डेटा सफिशिएंसी नावाचा जो काय प्रकार आहे त्याच्यावरती केवळ पाच क्वेश्चन केले तरी बसत कारण डेटा सफिशिएंसी ह्या टाइप वन वरच डिपेंड असते आणि त्यानंतर नंबर 4 मध्ये तुम्हाला कोण ना व्यक्तींचं कम्युनिकेशन बेस प्रश्न असतो की दोन व्यक्ती एकमेकांना नाते सांगणे सो याच्यामध्ये तुम्ही लोकांनी एक 10 प्रश्न करा तर एकंतर मला सांगा मित्रांनो बघा 10 20 30 आणि 5 35 35 प्रश्नाच्या बाहेर करायची गरज नाही म्हणजे तुम्हा लोकांना डिफाइंड आहे सगळ्या गोष्टी की प्रत्येक प्रकारामध्ये किती क्वेश्चन केले पाहिजे किमान एक 5 10 5 10 क्वेश्चन जरी आपण केले तरी आपला सगळा सराव होणार आहे आणि ह्या क्वेश्चनना एका दिवसाला एक टॉपिक आपण संपवू शकतो उदाहरणार्थ आंतरवेळ वेगाची फक्त 60 गणित करायची आणि 60 च क्वेश्चन करायला तुम्हाला वेळ दिला मी 120 मिनिटे लक्षात घ्या 120 मिनिटे म्हणजे 2 तास रोज फक्त 2 तास प्रॅक्टिस करा विषय संपला एवढंच करायचं आहे आणि राहिले गोष्ट तिकडे बघितलं तुम्ही लोक नाते तर तुम्हाला फक्त 35 क्वेश्चन सांगले 35 क्वेश्चन एका तासाचं काम आहे फक्त एक तास नाही झालेला म्हणजे वाचून सोडवायला लागेल तेवढाच एक्स्ट्रा वेळ लागेल बस एवढं सगळं तुम्हाला टाइम मॅनेज करून देतोय याच्या बाहेर काही करू नका आणि दिलेले जे काही प्रायोरिटी वाले घटक आहेत तेवढंच करा आणि अजून काय करायला जाऊ नका टाइम मॅनेज करा रोजचं जीएस ला किमान 7-8 तास द्या आणि गणित बुद्धिमत्तेला आणि आपण एवाना पाहिजे तर सीसॅट ला सीसॅट ला एक दीड दोन तास द्या इनफ आहे रोजचा आठ नऊ दहा तास अभ्यास पुरेसा आहे आणि एवढा अभ्यास केला तरी परीक्षा तुमची पास होऊ शकता तुम्ही लोक आणि अजून एक अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे तुम्हाला लोकांना याच्यामध्ये परीक्षा फक्त अडीच महिन्यावर आलेली आहे आता हा जून महिना आहे जुलै ऑगस्ट आपल्याकडे फक्त शिल्लक रिकाम सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर मध्ये परीक्षा या होणार आहे आणि शेवटी स्पर्धा परीक्षा आहे आज न उद्या कधीतरी परीक्षा होतच असते त्यामुळे दरवर्षी पद रिक्त होतात त्यांची पद भरती त्यांना घ्यावी लागते स्पर्धा परीक्षा असते एमपीएससी अस्तित्वात ही आयुष्यभर राहणारच आहे त्यामुळे तुम्ही लोक कुठल्या प्रकारे निगेटिव्ह होऊ नका आणि ज्या आपण फिल्डिंग लावली अभ्यासाची जेवढं प्राय आपण प्रायोरिटी अभ्यास करतोय ते थोडं कुठेतरी कमी झालंय ठीक आहे अर्थात लॉकडाऊन मुळे काही गोष्टी थोड्याफार मागे पुढे झाल्या असतील पण मी एवढंच सांगेल ऍडवाइस करेल की आता हीच ती वेळ आहे या अडीच महिन्यामध्ये जर तुम्ही लोक लॉकडाऊन मध्ये आपण शांत डोक्याने तर अभ्यास करू शकलो तर परीक्षा टॅकल करणं सोपं आहे आणि शेवटच्या पंधरा वीस दिवसामध्ये काय करा प्रश्नपत्रिका वगैरे सोडवायचा जरा सराव करा इवन काही प्रश्नपत्रिका वगैरे आपल्या ह्या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा आपण तुम्हाला लिंक वगैरे देऊच आणि तुम्हाला लोकांना सर्व प्रश्नपत्रिका वगैरे अव्हेलेबल करून आम्ही शेवटच्या पंधरा दिवसात किंवा आताच दिलं तरी हरकत नाही आताही तुमच्या सगळ्या ग्रुपला वगैरे मी ते टाकून देईलच त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर काय करा आपल्या अभ्यासाला नका आणि कुठल्या प्रकारे अभ्यासात खंड पडून देऊ नका बस एवढंच बोलेल आणि सर्वांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा ऑल द बेस्ट जय हिंद जय महाराष्ट्र जय प्राण धन्यवाद